Cada vegada que et veus una ampolla d'aigua Unicef, tres nens en situació d'emergència, a milers de quilòmetres de tu, poden tenir aigua potable tot un dia. Nova aigua Unicef. L'aigua que no s'acaba quan s'acaba. El projecte de Retret sense sostre parteix d'una idea de l'Albert Soler que es tracta de conscienciar les persones que realment són molta gent i més dels que ens pensem que no tenen llar, que viuen al carrer, que no tenen res, que estan sols i que la gent els mira com volien dir què fa aquest home aquí, que a sobre tenen el despreci. Retret sense sostre és una mica conscienciar les persones que els hem d'ajudar. Arribo a Retrat sense sostre a través de l'Albert Soler, que em va trucar i em va dir Pepa com a artista. La idea és representar, donar-los als personatges, a la gent que no té casa, que no té llar, donar-los un tractament de príncep, de princesa, de fer-los un retrat d'ells. És presat la mirada d'una dona que no té llar, no té casa, t'està demanant que l'ajudis i que la comprenguis, que no l'han menys precís. Llavors, passar el rostre d'aquesta dona amb un retrat a l'oli, amb aquestes pàtines de colors, està pintat amb plates, està pintat amb uns blaus, de realment uns pigments que diuen molt, no? Jo he intentat centrar-te realment amb el rostre d'una persona que no té sostre. És la cara d'aquesta dona, de l'Elena Fàbregat. Elena Fabregat, benvinguda al Viure des de l'essència. Gràcies. Com estàs? Estic ben aquí, veient què passa. Com t'has sentit al veure aquestes imatges? No les havia vist, o sigui, havia vist el retrat i em vaig sentir identificada amb algú dels ulls i la boca, però no havia escoltat la seva interpretació de tot això. Ara hem vist la interpretació de la Pepa Poc, l'artista. Com se sent, Elena Fabregat? Com has viscut aquesta experiència? No sé, una mica estranyada, perquè no era el que havia escoltat abans. Però bé, això té a veure amb la interpretació de cadascú. I no tinc res a dir, està bé. Aquests llavis Gioconda, dels que parla la Pepa, que a vegades no saps si somriu, o si està tristona... Pot ser, però això ho veuen els altres, no ho veig jo mateixa. Jo puc dir el que em passa a dins, que pot ser que estigui contenta, que estigui trista, que estigui de diferents maneres. Això és veritat. Però no, el retrat que ell ha fet té una cosa que jo vaig sentir que era meva, que la va pescar, per dir-ho d'alguna manera. Què ha significat per tu viure aquesta experiència? Jo volia amb aquesta experiència, quan m'ho van proposar, em va donar certa cosa. Però després vaig pensar, finalment jo estic aquí, m'està passant això, i no tinc per què amagar-ho. És una cosa que li pot passar a tot el món, i si dono la cara i ho explico, li pot servir a altres. Si ho comparteixes... Ho comparteixo i li pot servir, sobretot això, servir. Perquè era una manera de tornar, també. I... I bé, he anat avançant passos i cadascú li ha anat agafant com he pogut i... De fet, és una situació... No estic desconforme ni res, no estic arrepentida per res. T'has sentit cuidada, la importància que tots ens sentim cuidats, no? 
Sí, o sí, yo me sentí segura en mi mateixa, que es lo más importante, uh -huh. en todo caso. O sea, sigui, poso la cara, poso la cara, pero entonces ya ja está posada, listos. Y no, no, a partir de aquí continuamos. Claro. De hecho, ets filla de Barcelona? Vas ets néixer, filla, vas néixer, vas viure. viure? Y todos los meus antepassats son catalanes. De, pero después, la teva después, vida... Sí, de la meva vida es... Bueno, los meus pares van decidir anar-se'n por cuestiones políticas. Vaig viure a la Argentina prácticamente toda la vida. Als 10 años vas marchar a cap a la Argentina. A partir dels 10 años vaig viure a la Argentina. Vaig estudiar, viure... Tot, uh -huh. Tot una vida, vida en... exacte, com una més a més una dona independent, perquè et vas dedicar sí, al món de la moda. Sí, sempre vaig treballar i sempre vaig ser independent. La moda, relacions públiques... El món moda, de... relacions públiques... Eh, comunicació. Comunicació. Vaig tindre empresa de edició, de, de tot. O sigui, molt que veure amb la publicitat y molt que veure amb televisió, precisament. Un... Precisament, sí, avui sí, estem aquí. Avui estem aquí. Eh? Una sí. vida molt plena, consideres? Yo creo que una vida lógica, amb ganas de hacer cosas, amb ganas de trabajar. No, no, confieso que no sé cuinar bien y uh -huh. que no sé cosir, pero bueno, el resto yeah. sé más o menos. El, el cambio va comenzar, podem dir el 2007, es cuando la teva vida va començar a donar un gir. Cuando va morir la meva germana y em vaig veure que ya ja no em quedaba ningú, que no tenía familia, que no tenía ningú. Porque no tienes fills. No tengo fills. Y entonces ens vaig dir bueno, tengo que recomenzar aquí o cosa pendent a toda la vida, desde hace 10 años, torno a las mismas arreglos. Y se me acudí a tornar a las mismas arreglos. Y va a ser como vas a volver a tornar a I Barcelona. Vaig tornar. Sí, vaig anar, es va morir el gat, y entonces vaig a anar y vaig a comprar el passatge. Porque la historia amb la de teva germana me gustaría hacer un punto de... Va haber una relación muy estreta. Muy sí? estreta con mi germana. Primera, las dudas nos amparaban desde petites para el fet de estar en un otro lloc que no era el nuestro. Uh -huh. Entonces, la nuestra intimidad era hablar en catalán. A casa hablaba en catalán y entre mi hermana y yo, cuando volíamos estar, era en catalán. Y toda la vida vamos ser molt... Y después ella va malaltir, una malaltia muy greu, porque ella tenía un problema psiquiátrico, o se va des desencadenar un problema uh -huh. psiquiátrico. Y bueno, vaig estar al costat de ella durante muchos años, fins que bueno, finalment es va morir. I quan es va morir ella, que era més jove que jo, vaig dir, bueno, i això què passa en aquest clar, món? Clar, què passa aquí? I llavors, què, què passa? a nivell dels objectes, també la, la particularitat de... Sí, de em vaig donar compte que les coses no tenen importància. Bueno, en aquell moment el que vaig sentir és allò, i ho segueixo sentint més o menys. Uh -huh. Però en aquell moment va ser revolu així, una revolució dins meu. Vaig dir, si s'ha mort, si tot el que ella estimava tant, i no li importa a ningú, Entonces, eh, em vaig desfer de todo. ¿Por qué? tenías una biblioteca, muchísimos libros. Yo tenía una casa y tenía televisores y grabadores y eso y allò y biblioteca y todo lo que te pugui... O sea, lo que tiene una casa uh -huh. a través de los años. Y lo voy a regalar y lo voy a... De hecho, dos nebots tienes a la Argentina. Tengo dos hijos de la meva germana. Eh, lo que pasa es que no tengo... O sea, voy a vivir en una vida normal sin com puc explicar o sense coses que li pesin en, en l'esquena i jo ja estic gran i no vull ser precisament el pes que han tingut durant tants anys amb la seva mare, no per, perquè ella fos els hi, els hi fes mal, sinó perquè estava malalta. Uh -huh. Llavors no era molt Estava just. malalta, és curiós el fet de que deies la, que la teva germana va seguir les pautes que la mare volia, no? Es va casar, sí. va tenir fills, va la fer la comunió. La meva mare va ser lo que volia la meva... La meva germana va ser lo que volia la meva mare. O sigui, eh, totes les pautes socials. Jo era la rebel, la, la, la ovella negra. I, i, I com va ser que es va malaltir d'una qüestió psiquiàtrica. Per la I, meva i mare jove, va ser... no? Elena? Sí, tenia... Quan va fer la clusió va ser quan tenia quasi 40 anys. Uh -huh. Y a partir de aquí vas ser tú la que la vas tenir que podem dir cuidar amb ella? I, va, i vaig jo com a agafar... El, perquè ella va, va dir, jo no vull saber res. De fet, quan ella va tindre la primera crisi, la meva mare va vindre cap aquí, va quedar de tres o quatre mesos, i va deixar allà que uh -huh. s'arreglés la història. La meva mare tenia els, la seva manera. Cadascú té la seva manera de fer. Exacte. Aleshores, tu vas decidir venir a Barcelona. És curiós perquè tu t'esperaves arribar a Barcelona, ja tenies una edat... Eh, estem parlant de... Bueno, no diremos la edad, 
No, però... digo, no hi ha dic... problema. Venia ja gran. Ja venies sí, gran sí, sí, i et vas sí, trobar, sí. arribar a Barcelona sense... i que no tenies pensió. Clar, perquè quan jo vaig anar al, al consulat en allà, espanyol, dient que tornava, uh-huh. em van dir, eh, doni de baixa la paga que m'estaven donant d'aquí eh, i en allà le donen automàticament. D'això fa quasi cinc anys no m'han donat res i cada vegada em posen més entrebancs per l'obert ofici. Per una banda. Per l'altra banda està l'Argentina, que jo tinc una pensió a l'Argentina, però no me la volen donar perquè diuen que és evasió de divises i únicament puc comprar amb una tarja... De crèdit. De crèdit. De cre... No, de dèbit. Perquè són els cèntims que es posen en allà i amb el que puc gastar. Uh-huh. I llavors, clar, m'han inhibit per totes les bandes. Mai a la vida t'haguessis imaginat No, jo que no creia que seguiria les dues coses amb tranquil·litat, amb cèntims... I a més a més que també treballaria, com treballaven allà, treballarien aquí. Però clar, no conèixer ningú, tindre els problemes econòmics i que si jo, se't fa més difícil. Sents que ha sigut injusta la vida amb tu, Elena? No, no. Jo crec que inclusiu tot això que m'està passant algú per algú i fet algú malament, i un fa coses malament i té que aprendre d'això, però bueno, algú té que veure amb mi des d'allà. Què has entès amb aquest? Has entès alguna cosa? Sí, una cosa molt important que tinc que saber defensar els cèntims que són meus. I això no ho he sapigut fer mai. I, bueno, en aquest moment tindria que saber també defensar i veure de quina manera. En aquesta nova situació t'has sentit alguna vegada invisible, podíem dir? Invisible no, mai. No, no. Perquè hi ha gent que a vegades ho ha dit, no? M'he arribat a sentir com que la meva identitat no es veia, no? No, invisible amb el meu voltant o socialment, si em poso a pensar en el que en aquest moment sóc, que sóc una persona sense sostre, eh, puc dir que per al govern, <laughs> per la societat, que si jo sóc invisible. Fins al punt que jo vull ser, vull ser invisible, perquè un dia agafo i faig bonsai i deixo de ser invisible. No. A veure, és, és relatiu. El que dèiem, és, t'has sentit potser que has sigut una persona massa confiada en moments determinats i aquí... O, sí, o, o a lo millor massa pruga en defensar algunes coses. O sí, sigui, a lo millor sé defensar bé les coses dels altres i no sé defensar bé les meves. La importància de primer estimar-nos a nosaltres per I poder... Sempre és millor... Si no t'estimes tu, els altres no els pots estimar ni t'estimaran. Uh-huh. Així de sentit. I amb els cèntims passa lo mateix. Quina és la situació més crítica que sents que has viscut, no? El moment més crític d'arribar a Barcelona en aquesta nova temporada, podríem dir. Uh, el més crític és quan em vaig prendre consciència que els cèntims ja no anaven més i que què feia? Jo no coneixia ni assistents socials, ni obres socials, ni res de res. I a través d'internet vaig buscar i vaig anar i un dia em vaig trobar sota d'un pont amb una cosa... Literal, dient. eh? I ara... Literalment. Literal. I no hi havia ni gossos ni gats siquera, res. I vaig pensar, i ara què faig? <laughs> ni res, em vaig asseure a veure i dius, passaré la nit aquí, veuré què passa. I no vas passar por? No, era com una espècie de buit. Vaig pensar, això... Què és això? I va vindre un camió i, i se'm va acudir, em vaig posar davant, vaig fer així... I vaig dir, mira, jo volia anar aquí, però estic aquí... I Perquè no... volies anar al centre, al centre Clar, de... On, de... on m'havien dit i m'havia passat perquè no coneixia el lloc no per I, em va, i em va mirar i em va dir pugi que jo la porto i em vaig posar en aquell camió en enorme i em va portar i en allà em vaig vacunar de tot el que pot ser <laughs> un centre de, d'acollida uh-huh. però de seguida em van fer els tràmits i em van passar i després acte seguit vaig començar a cobrar el que aquí es diu ajuda al retornat uh-huh que a mi em donava certa cosa això d'ajuda al retornat, perquè jo en realitat jo no m'havia anat per la meva voluntat. Passa que suposo que moltes vegades has tingut que tapar-te els ulls i només veure el fet de que haig no de continuar, més. no? És que no a vegades tens la sensació que la motxilla és molt gran, que hi ha moltes coses a solucionar. Tinc tantes ganes de tirar tantes. <laughs> ja. Sí, sí, és que és una espècie de pes. Però bueno, vaig tirant. Tu dius, abans m'has dit... Pas a pas, no? Pas a no pas. puc veure-ho tot de cop perquè si no... És que si no em supera. Uh-huh. És molt difícil. El següent pas quin és, Elena? El següent pas és lograr eh, superar la part de... burocràtica de tot això. Uh-huh. Tindre i saber el que tinc i tindre un lloc petit, el que sigui, però que sigui meu. Treballar 
y tindre també una espècie de vida social. No és que jo sigui fanàtica d'això, convic bé amb mi mateixa, però amb gent que jo escolleixi i que m'escolleixin. Consideres una persona creient? Creient religiosament, no. Creient en un altre concepte, sí, però religiosament amb les religions que hi ha, no per res. Per mi és una espècie de crosses. El format que li donen a les coses, no? Jo no puc pensar en algú que em farà de pare, de mare o... Què els diries a les persones que en aquests moments t'estan veient, que veuen amb una dona forta, amb una dona que realment tots ens pensem que no hi podem arribar, que no ens podem trobar en aquesta situació, però la vida no sabem el que ens espera, no? Aleshores, què t'agradaria compartir? Primer, compartir el que em passa, perquè si saben el que em passa a mi, poden saber el que els pot passar. En segon terme, que es tenen que estimar, que es tenen que lluitar per allò d'ells, que no tenen que tindre por de posar la cara quan fa falta reclamar i, sobretot, no tindre ressentiments. Treure el bo de lo dolent perquè és l'única manera, perquè si no l'única fase és estar ressentit en contra i no serveix de res. I que a vegades també pot ser, Elena, que veiem problemes, la importància de veure que veiem problemes on no n'hi ha. És que és això, és no estar ressentit, és estar... A veure, si tu d'una situació molt lletja treus la part bona dient això no em tornarà a passar perquè ja tinc l'experiència, treus una part. Però si tu t'emboliques i dius tot és així i t'acabaràs donant un cop... La importància de veure el vas mig ple. En lloc de mig buit. De mig buit. Un llibre que l'Ena Fabregat li hagi impactat. Cien anys de soledat. Sí, em va agradar molt aquest llibre. Em va atrapar molt. Ojo, m'agrada molt Ray Bradbury i m'agraden totes les històries de Ray Bradbury en aquella època d'Isaac Asimov. No, i també m'agrada altra literatura, però vull dir, els 100 anys de soledat algú em va moure a dins, que no té res a veure amb la ciència ficció, però bé, que no tenia a veure amb la ciència ficció, però em va agradar moltíssim. Una pel·lícula, Elena. La pel·lícula més més difícil. Me'n recordo que quan tenia l'edat que tenia i vaig veure Sabrina, no sé per què em va agradar. Però hi ha tantes pel·lícules, hi ha tants directors que són interessants. I una música, Elena? Jazz, bossa, bossa, bossa. Un paisatge. Un paisatge, el mar. Un color? El vermell, el negre, el blanc. Una maleta? La meva maleta. La meva maleta. Un sentit molt important a la teva vida. La maleta. D'anada, de vinguda, de tornada i també abstracta. Què no hi pot faltar a la maleta d'Elena Fabregat? Elena Fabregat. M'encanta. Una olor. A veure, el primer que se m'acudeix és un perfum que m'agrada molt i que fa molt que no el tinc, que és òpium. I que em va amb mi, perquè els perfums tenen que anar... I després, olors. M'agrada l'olor de la platja, m'agrada l'olor dels nanos petits, m'agrada l'olor d'algunes pells, altres no. Molt bé. Si parlem de la mort, si et dic la paraula mort, què et ve al pensament? Mort. Res. I amor? I amor és sentir-se bé. Són petits moments. Són petits moments on sempre et sents bé i els vas sumant i dius, ui, això és la felicitat. No, felicitat amb Hollywood no, no existeix. Són tots petits moments que... La felicitat del cor, podríem dir? Sí, és una cosa especial. Què és per Elena Fabregat viure des de l'essència? És... És poder veure-la la resta de la gent i que em vegin. Que et vegin la importància. Em va agradar molt una frase que vas dir jo no puc existir si tu no em veus. És que és així. Si jo en aquest moment no t'estic mirant a tu, per mi no existeixes. I per tu, si no et mira a ningú, tampoc. És com l'invisible. I a mi em passa... O sigui, si a mi en aquest moment no em veu ningú de ningú, qui soc jo, no soc res. A veure, pot ser mil coses, però no jo com a Elena. És de valents viure des de l'essència? Jo crec que sí. Jo crec que sí. Elena Fabregat, el temps passa rapidíssim. Tan ràpid. Tan ràpid. Mira tu. 
Ara donarem pas a la secció de Salviadria amb Josep Pàmies, un senyor que ens està portant moltíssimes eines al programa del Virudis de l'Essència. Parlarem de l'Artemisa Dolça, la darrera planta, que el Josep Pàmies avui ens explicarà les grans propietats que té. Endavant. Doncs avui parlarem d'una planta amb... Sempre diem el mateix, però és que és real. L'Artemisa Nua amb moltíssimes propietats espectaculars, sí? Inimaginables. Inimaginables. Si parlem de la psoriasis, com ens pot ajudar l'Artemisa amb la psoriasis? És una gran planta que regenera el fetge. Normalment el problema de la sang, del fetge brut, ens acaba sortint per la pell, no? Psoriasis, exemes, pells atòpiques... Tant és una planta que no és solament psoriasis. Tot el que és problemes de pell pot servir, perquè millora moltíssim el fetge. Però, clar, si això és així, la malària on s'hi fica? Els pares de malària, el fetge. Per tant, amb una setmana d'infusions, de quatre infusions al dia, cura una malària inexplicable. No, senyors, és així. Tan potenta és que un laboratori ja n'ha fet una substància antibiòtica d'aquesta planta. A més a més, què fa més aquesta planta? Doncs bé, l'eucèmia, per exemple, tot el que és sang. El fetge si treballa bé, la mel si treballa bé, normalment tota la sang està millor i es regenera més ràpid amb el que ha de ser, la sang perfecta. Estem davant d'una planta de les més importants que hi ha, sobretot per la quantitat de vides que pot salvar. Un milió i mig de persones l'any moren de malària i si sapiguessin això no moririen perquè és tan fàcil cultivar una planta que una planta n'hi ha potser per tres o quatre famílies, una planta com aquesta. I és una llavoreta, però és que de llavors, aquí està, de llavors que hi ha aquí dintre, cada capseta d'aquesta, potser hi ha 100 llavors. Vol dir que aquestes llavors tan minúscules de dintre originaran una planta gegant de quasi 3 metres com aquesta. Vol dir que amb una planta com aquesta potser n'hi hauria per dos països d'Àfrica, de llavors. Aquest desconeixement fa que hi hagi un milió i mig de morts de malària. Però quan l'apliquem aquí, l'eucèmia, psoriasis, problemes de fetge... És una gran planta. Una gran planta. Com ens la podem prendre, Josep? A més, si t'agrada la mar, doncs directament... Sí, directament. Mastigant-la... Però el que passa és que potser no saps mai les dosis, però pots anar mossegant perquè en verd sempre enganya, sempre en sec, sempre està més concentrat. Un gram per infusió és el correcte. Fem una infusió? Sí. Se talen les rames, així. Tot això. I les posem a bullir. Quantes tones han de bullir, Josep? En verd sempre hem de bullir una mica de més que si és en sec, perquè en sec se rehidrata ràpid. En verd doncs dos o tres minutets. Tant es pot bullir en verd com en sec. Sí. En compte que... Crema. Dos o tres minutets. Sí. I estaríem parlant de també una infusió diària. Una infusió diària és preventiva. Els cooperants que van a Àfrica, si es prenen una infusió al dia, no agafen res, ni malària, ni dengues, ni altres malalties. I ara, doncs nosaltres l'hem divulgat pel tema de l'èbola, perquè puja el sistema immunològic d'una forma extraordinària. I l'ébola és un virus, i no hi ha millor per combatre un virus que el teu sistema immunològic. En el cas de l'ébola s'ha pogut, podem dir d'alguna manera, veure? Els nostres cooperants, sí, estan a Àfrica. Els nostres cooperants m'estic referent de petites ONGs que estan fent, seguint els nostres consells. I clar, els va molt ben vells, com no hem de traslladar els natius d'allí, no? Per tant, no tenen por ja, amb sones amb ébola, no tenen por d'anar, i si porten artemisa, si porten moringa, que és l'arbre de la vida, si porten el diòxid de clor, que és aquest producte per desinfectar aigües, no tenen por res. És amarg, però sabem que podem posar-hi unes fulletes d'estíria, que li donarà aquest punt de dolcet. Josep. Salut. De salut, salut. Meravellós, com una planta pot arribar a salvar tantes vides. Moltes gràcies, Josep Pàmies. Elena Fabregat, què t'ha semblat? Doncs molt bé, m'he sentit molt còmoda. Molt, molt, molt còmoda, tot bé. Nosaltres molt agraïts d'haver-te tingut aquí al viure des de l'essència. Viure i veure, sentir com des de quina fortalesa i com transmets, no? 
el que vius. No ho sé, això no ho sé, però bueno, moltes gràcies i estan molt bé. Moltes gràcies, moltíssima prosperitat i et desitgem el millor. Gràcies. Aquí estem pel que necessitis. Moltíssimes gràcies. I estimats telespectadors, moltes gràcies per compartir bons moments. Intentem prendre consciència del qui sóc en lloc del què sóc. Si vivim des de l'evolució, ens donarem compte que tot és molt més senzill. Doncs la màxima riquesa està dins nostra, la nostra essència. I avui ens agradarà acabar el programa amb una carta molt emotiva que va escriure Pepa Poc a la nostra convidada d'avui, Elena Fabregat. Moltes gràcies i fins aviat. L'amor no té sostre. A tu, Elena, que quan et vaig veure el primer i únic dia em va sorprendre la teva gran mirada, molt gran. També la pell de l'experiència, els llavis joconda, sense saber si rius o plores, un si un riure ja serè, i el més impactant, els teus llargs cabells de color plata. Ets prima i elegant, seriosa i sincera, molt clar el que penses, jo t'he retratat amb el cor i el que he viscut aquest darrer any m'ha donat la lliçó de que tots patim aquesta fragilitat. I una altra vegada aprendre que no tot és el que aparentem. Gràcies, Elena i Albert, els que m'heu convidat a compartir aquesta vivència tan realista i valgui el contrast enriquidora pel meu ser. Cada vegada que et veus una ampolla d'aigua a Unicef, tres nens en situació d'emergència, a milers de quilòmetres de tu, poden tenir aigua potable tot un dia. Nova aigua Unicef. L'aigua que no s'acaba quan s'acaba.